എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ ഫാൻ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ജിയോൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ അതിൻ്റെ ഓഫേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറേ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ പണ്ടത്തെ ഈ നമുക്ക് മോഡേൺ സർവീസുകളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരും പണ്ടത്തെ മോഡേൺ സർവീസുകൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ബി എസ് എൻ എല്ലാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ബി എസ് എൻ എൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ലാൻഡ് ലൈൻ കണക്ഷനോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കേബിൾ നമുക്ക് തരുന്നതായിരുന്നു അതായത് ലാൻഡ് ലൈൻ്റെ ആ വയറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മോഡത്തേക്കുള്ള വയർ എടുക്കുന്നതിന് അതൊക്കെ ഏകദേശം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മോഡങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ മോഡൽസൊക്കെ പണ്ടത്തെ മോഡൽസൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് ഇപ്പോൾ കാലം മാറി അല്ല ഇങ്ങനെ മാറി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്താണ് ഇത്രയും മാത്രം വ്യത്യസ്തമാകണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിൽ അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കേബിളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എഫ് സി കേബിളിലൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പണ്ടത്തെ പോലത്തെ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലല്ല മറിച്ച് ലൈറ്റ് സിഗ്നലാണ് അഥവാ ഈ ലൈസർ രശ്മികളൊക്കെയാണ് ഈ വയറിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ടാണ് കേട്ട് തുടങ്ങിയ ഓഫീസിൽ പക്ഷെ അത് ഈ പണ്ട് മുതലുള്ള സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് നിന്നൊക്കെ വേണ്ടി ഹോം ഈ ഡൊമസ്റ്റിക്കൽ പർപ്പസിനൊന്നും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓ എഫ് സി അധികം വന്നിരുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ ഓ എഫ് സി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടവറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ കണക്ഷന് കണക്ഷൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓ എഫ് സി വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ടവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചാലക്കുടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയുള്ള ആ വ്യക്തി ആ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് അത് വയർലെസ് സിഗ്നലായിട്ട് ടവറിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഈ ചാലക്കുടിയുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്തുള്ള ആ ടവറിലേക്ക് ആ ടവർ ഒട്ട് ഈ ടവർ വരെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒ എഫ് സി വെച്ചാണ് അതായത് ഈ സിഗ്നലിനെ പിന്നെ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ അയക്കുകയാണ് ആ ചാലക്കുടി വരെ എത്തിച്ചിട്ട് ആ ചാലക്കുടിയുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ അവിടുത്തെ ആ ടവറിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒ എഫ് സി വരെയാണ് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വയർലെസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം നമ്മുടെ ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ബി എസ് എൻ എൽൻ്റെ ഒ എഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ വോഡഫോണിൻ്റെ ഒ എഫ് സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സൈഡിലൊരു കല്ല് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ റോഡ് സൈഡിൻ്റെ ആ കല്ല് കുത്തിയ വെച്ചേക്കണ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ വോഡഫോണിൻ്റെ ഒ എഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ ആ കേബിൾ അടിയിൽ കൂടെ പോകേണ്ട എന്നൊരു വാണിങ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ കല്ല് കുത്തി വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ഫാസ്റ്റാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലും ലൈറ്റ് സിഗ്നലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത്രമാത്രം വലുതാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി വേറെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒ എസ് സി കേബിളും സാധാ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് കേബിളും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം സാധാരണ ഒരു ഈ കേബിളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് സൊ കാരണം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലാണല്ലോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒ എസ് സിയിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗ്ലാസി മെറ്റീരിയലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റിന് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടി വേണം അതാണ് ഈ ഗ്ലാസി ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ഒ എഫ് സി കേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗ്ലാസി സബ്സ്റ്റൻസാണ് സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് ഇതുപോലെ കണ്ടക്ടറല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു നല്ലൊരു സ്പീഡ് മിനിമം തന്നെ ഒ എഫ് സിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ജിയോൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണായിരം രൂപ അങ്ങോട്ട് മാസം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ജി ബി പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അത്രമാത്രം ഫാസ്റ്റാണ് ഒ എഫ് സി പണ്ട് ടവറുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ അത് ഡൊമസ്റ്റിക്കിലേക്ക്